नमस्कार बंधुगण पलिटिकल आड्डा यूट्यूब चैने अपन प्रत्येक के स्वागत जाना आज के आलोचना भारत पारमानविक नीति भारत पारमानविक नीति तब ये आलोचनार शुरूते ही अपन मन कर दी जे जदि आपनारा चैने नतून हन तैनल के सबसक्राइब कर भिडियोटी जी भलो लेगे थे तक करेत्रे अपन नोटर प्रयोजन आता कमेंटर माध्यम चेष्टा करब अपन के सहाज्य करार तो आलोचना शुरू करा जा आंतर्जा भाव परमाणु जुग शुरू है उन्नीसश पैंतालिस साल पर आंतर्जा क्षेत्र सर्वप्रथम अमेरिका षोलो जुलई उन्नीसश पैंतालिस साले परीक्षामूलक परमाणु बोमार विस्फोरण घटाय जर नाम छो ट्रिनिटी द्वित परीक्षामूलक परमाणु बोमर विस्फोरण घटाय सोभियत यूनियन उन्त्रिशे आगस्ट उन्नीसश साल जार कोर नाम छो फार्ष्ट लाइटिंग लाइटनींग मान भूल तृतयतम देश हिसाब से परमाणु बोम विस्फोरण घटाय इंगलैंड थार्ड अक्टोबर उन्नीस बहान्न जार नाम छो अपारेशन हरिकेन चतुर्थ देश हिसाब से परमाणु बोमार विस्फोरण घटाय फ्रांस उन्नीस एकषट्टी साल तेर फेब्रुआर उन्नीसश साठ साले यपारेशन नाम छो गार्बुईज ब्लू पंचमतम देश हिसाब से परमाणु बोम विस्फोरण घटाय चायना व चीन दस ही अक्टोबर उन्नीस चौष्टि साल जर कोर नाम छो फाइव नाइन सिक्स एवं आस भारत भारत परमाणु बोम विस्फोरण घटाय उन्नीस चुहत्तर साले कि पचहत्तर साल चुहत्तर पचहत्तर साले क्योंकि ये अपारेशन सर्वोत्तर भाव सफल है उन्नीस आठानब्बे साल एगारो मे परीक्षामूलक सफल परमाणु बोम विस्फोरण घटाना है जार नाम छो अपारेशन शक्ति ये उन्नीस चुहत्तर साल जो परमाणु विस्फोरण घटे तर कोड नेम छो स्मिंग बुद्धा स्मिंग बुद्धा स्मिंग बुद्धा अपना एक देखे नबें एरपर आसि जो भारत क्यों परमाणु बोम परमाणु अस्त्र तैरि कर प्रयोजनता अनुभव कर खूब इम्पर्टेंट भारत परमाणु अस्त्र तैरि कर बेस किचू कारण छो प्रथम पारमानविक शक्तिगुली तर पारमानविक अस्त्र ध्वसर को आग्रह देखा दिखे पाँच टी प्रधान पारमानविक शक्तिधर देशगुली नन पलिफरेशन अफ निर ओपन्स एनपीटी उन्नीस तेष्टी साल द कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रिटी उन्नीस छियान्ब्बे सी टीटी प्रभृति चुक्त द्वारा पारमानविक अस्त्र तैरि एवं संरक्षण करार एक छत्र अधिकार निजे मध्य रखते चेल अर्थात ये दूटी चुक्ति से चुक्ति बला छो जे क्यों नतून को परमाणु बोम परीक्षा चलाते पर तो ये अन्यायमूलक चुक्तिगुलो वैषम्यमूलक चुक्त भारत सन्धियान है और भारत मन कर जे जे लास्ट पर्त तो य चुक्ति स्वर कर ले परमाणु बोमा निक्लियर सम्पन्न देश होते पर से ही संशय दूरे सर एस भारत परमाणु बोमार तैरी कर आप्राण चेष्टा चाल द्वित तो, परमाणु शक्तिधर देशगुलि आंतर्जा भाव विभिन्न संगठन जेमन निक्लियर सप्लाई ग्रुप उन्नीस चुहत्तर द वाशनार एग्रिमेंट तैरी पारमानविक अस्त्र तैरि और मजूत क्ज के बैधता दीते बद्धपरिकर छम आज के दिन जिस समस्त बड़ो निक्लियर सप्लाई ग्रुप रही है ता निजे मध्य 
न्यूक्लियर इन टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर जे मेटेरियल यूरियम प्लुटोनियम एरा निजे मध्य ही दल गठन कर संगठन गठन कर निजे मध्य देवान चालिए जाए से नतून को नतून को देश के तरा ग्रुपे आंडारे आनते चाय कारण भारत और सन्दिहान हो जाए प्रथम तो चाहे निजे मध्य परमाणविक बम तैरि टेक्नोलॉजी रखते अन्न के बाधा दीते परमाणविक परीक्षा करते बाधा दीते द्वित तो निजे मध्य ग्रुप तैरी तो निर टेक्नोलॉजी जे भलो दिक तर मध्य सीमित रखते चाहिए এবং সেটাকে চাইছে ওরা আন্তর্জাতিকভাবে বৈধ প্রমাণ করতে যে ওদের কাছে আছে ওটা বৈধ তোমার কাছে যেটা থাকবে সেটা অবৈধ তিন নম্বরে উন্নয়নশীল দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শিল্পোন্নত পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলি ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছিল এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা উন্নত দেশগুলি ঠান্ডা যুদ্ধের সম পরবর্তী সময়কালে বা ঠান্ডা যুদ্ধের সময়কালেও ঠান্ডা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশ ভারত পাকিস্তান ব্রাজিল কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশ এবং সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল গালফ কান্ট্রি তারা চেয়েছিল যে পারমাণবিক শক্তির ভয়ে তাদের বশ্যতা স্বীকার করবে এবং তাদের মনের মতো কাজ করবে এই এই জন্যই এই লাইনটা বলা হয়েছে যে শক্তিধর দেশগুলি ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাচ্ছিল চতুর্থত চতুর্থ ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কৌশলগত রক্ষা কবচের প্রয়োজনীয়তা ছিল এটা এটাই একমাত্র বিষয় যে ভারতের কাছে যদি পারমাণবিক শক্তি না থাকে তাহলে কৌশলগত অবস্থান তাদের ভিন্ন হবে এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত মানে কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অন্যজনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে সেই জন্যেই ভারত পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে বদ্ধপরিকর ছিল এবং সর্বশেষ বিষয় যেটা হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে ভারত ও পাকিস্তান দুটি পরস্পর আক্রমণাত্মক দুটি দেশ যেখানে ক্রমাগত পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগের হুমকি শোনা যায় প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানি নেতৃত্ব ভারতকে এই যুদ্ধের হুমকি দেয় কাশ্মীর দখলের উদ্দেশ্যে আর এই হুমকিকে সামনে রেখে ভারতের পারমাণবিক নীতি তৈরি করা হয়েছে কারণ ভারতের ভারত পারমাণবিক বোমা তৈরির আগে এবং পরে একটি প্রধান দেশের কাছ থেকে বারবার হুমকি ও যুদ্ধ সংগঠিত করেছে সেটি হলো পাকিস্তান পরবর্তীকালে একষট্টি বাষট্টিতে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে কিন্তু চীন কোনো দিন পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি দেয়নি কিন্তু পাকিস্তান বারবার ভারতকে ভারতকে পারমাণবিক অস্ত্রের হুমকি দিয়েছে সেই কারণেই পাকিস্তানকে উদ্দেশ্য করেই শুধুমাত্র পাকিস্তানকে নয় গোটা বিশ্বের সামনেই ভারতের পারমাণবিক নীতি ক্লিয়ার করার জন্যে এই পারমাণবিক নীতি তৈরি করেছে ভারত দেখুন ইন্ডিয়াজ নিউক্লিয়ার পলিসি বা ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রের নীতি প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র শুধুমাত্র ভারতীয় ভূখণ্ডে বা অন্য কোথাও ভারতীয় বাহিনীর উপর পারমাণবিক হামলার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ হিসাবে ব্যবহার করা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইন এটাই যে ভারত পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে শুধুমাত্র প্রতিশোধ হিসাবে এই প্রতিশোধ কোথায় ভারতীয় ভূখণ্ডে কিংবা ভারতের বাহিনীর উপর যখন আঘাত আনা হবে পারমাণবিক শক্তির দ্বারা শুধুমাত্র প্রতিশোধ এটা এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এটাই যে ভারত নিউক্লিয়ার অস্ত্র বা পারমাণবিক অস্ত্র শুধুমাত্র প্রতিশোধ হিসাবেই ব্যবহার করবে দ্বিতীয় পারমাণবিক অস্ত্র একটি বিশ্বাসযোগ্য ন্যূনতম প্রতিরোধক নির্মাণ করে এবং বজায় রাখে এই লাইনটা একটু শুনতে একটু বুঝতে অসুবিধা হলেও 
পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বাসযোগ্য ন্যূনতম প্রতিরোধক অর্থাৎ আমার কাছে যদি পারমাণবিক বোম থাকে তাহলে অন্যান্য রাষ্ট্র আক্রমণ করার সময় একবার ভাববে যে ওনার কাছেও পারমাণবিক বোম আছে তো এটি দুটি দেশের মধ্যে একটি স্থিতিশীলতা নির্মাণ করে যাতে একটি দেশ অন্য দেশকে তার ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিবহল থাকে দুর্বল না ভাবে এটাই হচ্ছে ন্যূনতম প্রতিরোধক এবং এটা একটা স্থায়ী এটা একটা স্থায়ী অবস্থা অস্থায়ী অবস্থা অবশ্যইভাবেই নয় সেটাই বলতে চাইছে যে ন্যূনতম প্রতিরোধক দুটি দেশের মধ্যে একই ন্যূনতম প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে এটা তৃতীয় নম্বর আসছে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে পরমাণু অস্ত্রগুলি ব্যাপক বিধ্বংসী আঘাত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে অর্থাৎ যখন আমি প্রতিশোধ নেওয়ার নেব তখন এই এই প্রতিশোধ নেওয়ার অস্ত্রগুলি বিশেষ আকারে ডিজাইন করা হয়েছে ব্যাপক ও বিধ্বংসী আঘাত করার জন্যে এবং সেটা অবশ্যইভাবেই ভারতের ভারত তো এখন তিন দিক থেকে সক্ষম স্থল নৌ এবং বিমান তিনটি পথেই পারমাণবিক হামলা চালাতে পারে তো যে অস্ত্রগুলি আঘাত প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে সেটি হবে সর্বাত্মক বিধ্বংসী পারমাণবিক অস্ত্র চার নম্বরে আসছে পারমাণবিক প্রতিশোধকমূলক আক্রমণ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা অনুমোদিত হতে পারে আর এই অনুমোদন দেয় নিউক্লিয়ার কমান্ড অথরিটি যার প্রধান হলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী তো আমি একটু বলি এ সম্পর্কে কি বলছে যে ভারতের প্রতিরোধকমূলক আক্রমণ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারাই অনুমোদন হতে পারে যে এই যে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে যখন নিউক্লিয়ার ডিটারেন্স ব্যবহার করা হবে বা নিউক্লিয়ার বোম ব্যবহার করা হবে এবং এর অনুমোদন কে দেবে এর অনুমোদন দেবে নিউক্লিয়ার কমান্ড অথরিটি ভারতের একটি একটি অথরিটি তৈরি করা হয়েছে এজেন্সি তৈরি করা হয়েছে যে বা যারা নিউক্লিয়ার কমান্ড অথরিটি নামের এরা কি করবে পারমাণবিক হামলার পারমাণবিক হামলার জব মানে জবাব দেবে এই জবাবটার প্রধান বা এর প্রধান হচ্ছেন প্রধান ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পাঁচ নম্বর কি বলছে ভারত অপারমাণবিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করবে না এটা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় নীতি যে ভারত তার বিরুদ্ধে একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে যে ভারতকে পারমাণবিক অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করবে আমরা একটু আগেই পড়লাম আমাদের এক নম্বর নীতি ছিল যে ভারত শুধুমাত্র নিউক্লিয়ার অস্ত্রের প্রয়োগের প্রতিশোধ নেবে ঠিক এই জায়গায় ভারত অপারমাণবিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না যেমন এখন ভারতের পার্শ্ববর্তী দুটি দেশ নিউক্লিয়ার সম্পর সমৃদ্ধ একটি হচ্ছে চায়না এবং একটি হচ্ছে পাকিস্তান এখন পাকিস্তান যতক্ষণ ভারতের সাথে লড়াই করছে ততক্ষণ ভারতও সে নর্মাল সাধারণ অস্ত্র দ্বারা পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াই করবে কিন্তু ভারত পাকিস্তান ততক্ষণ যতক্ষণ না নিউক্লিয়ার আক্রমণ করছে ততক্ষণ না ভারত তার বিরুদ্ধে নিউক্লিয়ার ওয়েপন ইউজ করবে না এটাই গেল প্রথম নীতি ছিল আমাদের কিন্তু কালকে যদি ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে যুদ্ধ হয় কিংবা ভারত শ্রীলঙ্কা ভারত মালদ্বীপের সঙ্গে যুদ্ধ হয় তাহলে ভারত সেই অর্থে কোনো দিনই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না তাতে ভারতে যতটাই যতটা ক্ষতি হওয়ার হোক কিন্তু ভারত এই সমস্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কখনোই নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করবে না তার কারণ ভারতের নিউক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার করার প্রথম নিয়মই হচ্ছে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের প্রতিরোধ সরি নিউক্লিয়ার অস্ত্র যে ব্যবহার করবে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সেই জন্য কি বলছে ভারত অপারমাণবিক রাষ্ট্র রাষ্ট্রের বা নন নিউক্লিয়ার ওয়েপন স্টেটের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না 
छय नम्बरे आ भारत भारत बाहन बिुदे जैविक व रासायनिक अस्त्र प्रयोग घटले भारत से राष्ट्र बिुदे पाराणविक अस्त्र प्रयोग कर देखो ये देखो ये एक विषय हे शुदुम्र ध्वसर क्षेत्र पाराणविक अस्त्र व्यवहार करा है ना से क्षेत्र में रासायनिक जैविक विभिन्न धरण अस्त्र एन तैरी हो जेगुल मैच डिस्ट्रैक्शन मैच डिस्ट्रैक्शन व्यापक क्षति कर जिनटे बला हे भारत 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 बाहन बिुदे जो क्यों जैविक किंबा रासायनिक अस्त्र व्यवहार कर क्षेत्र में भारत तार बिुदे कि निक्लियार अस्त्र क्यों कि प्रयोग कर प्रबिलिटी थके जाए जदि जैविक किंबा रासायनिक अस्त्र प्रयोग कर तरुदे निक्लियार ओपन भारत तर बिुदे व्यवहार कर सत नम्बर कि बोलते पारमानविक और क्षेपणास्त्र सम्पर्कित उपकरण एवं प्रजुक्ति रप्तान ऊपर कठोर नियंत्रण अब्याहत रखा फिसाइल मेटेरियल काट अफ ट्रीटी आलोचन अंश ग्रहण और पारमानविक अस्त्र परीक्षा संक्रांत तो आंतर्जा नियम नीति मे चलो देखो ये कि बोलते फिसाइल मेटेरियल काट अफ ट्रीटी तुम्हारा एक सुनते एक अबाक हम उन्नीस तिरानब्बे साले ट्रीटी आसे बाई चुक्ति है जेखने जे पारमानविक अस्त्र तैर दो सब चे बकरण एक हे यूरियम एक हे प्लुटोनियम तो यूरियम और प्लुटोनियम ये प्रधान मेटेरियल तर केंा बेचा एवं व्यवसा वाणिज्य एवं कि बोल से केंा बेचा व्यवसा वाणिज्य एवं टेक्नोलॉजी एर एर पर यह ट्रीटीटा लागाम लगा बला समस्त यूरियम प्लुटोनियम जे क्यों देश केंा बेचा करते पर सम्पर्कित और अनेक नियम नीति एक आंतर्जा संस्था कृतक प्रजुक्त है यूएन द्वारा प्रजुक्त है और चुक्ति हे फिसाइल मेटेरियल काट अफ ट्रीटी एचड़ाओ एक आगे हमें पढ़े एन एस जी तरह वार्सनार एग्रिमेंट एरा कि भारत जो पारमानविक अस्त्र क्षेपणास्त्र सम्पर्कित जो समस्त नियम नीतिगुल तैरी जगह नियम नीति तैरी कर आंतर्जा संस्था सेगल सब किस क्योंकि भारत मे चल भारत परमाणु नीति ये मूल विषय जो भारत आंतर्जा क्षेत्र में पारमानविक अस्त्र जावतियों नियम नीति मे चल अंगीकार आठ नम्बर की बोलते अवैषम्यन पारमानविक अवैषम्यन पारमानविक निरस्त्रीकरण चुक्त माध्यम एक पारमानविक मुक्त विश्व लक्ष्य अविरत प्रतिश्रुति पालन करू आगे पढ़ल भारत क्यों निलियर ओपन बनान चेष्टा कर प्रथम कारण छो एन पीटी और एक सी टी विटी ए दुटो की दुटो चुक्ति पक्षपातमूलक चुक्ति तर कारण क्यों तर कारण छो जुटी चुक्त माध्यम जरा शो पारमानविक शक्तिधर देश ता चेल विश्व जाते देश ये प्रजुक्ति ग्रहण करते ना पारे नतून को राष्ट्र पारमानविक शक्तिधर होते ना पारे विशेषतः तो यटाई मूल छो जदि भारत और पाकिस्तान और अन्य भारत पाकिस्तान युटी चुक्ति सीगनेचार करी ती बोल जो भारत अवैषम्यन जेदिन चुक्ति प्रतिष्ठा हो से दिन भारत अवश्य भाव से वैषम्यन चुक्ति भारत स्वर कर बोलते चाहे जो पारमानविक मुक्त जेदिन प्रत्येके पारमानविक अस्त्र ध्वस कर से दिन भारत पारमानविक अस्त्र ध्वस कर देखने भारत नतून को संरक्षण कर रखम को विषय नये क्योंकि सबा ध्वस करना एवं क्यों जर का से तरह से थके जाए अन्न्य राष्ट्र पारमानविक शक्ति सम्पन्न होते पर यह जिन भारत मानते पर ये अवैषम्यन पारमानविक निरस्त्रीकरण चुक्त माध्यम पारमानविक मुक्त विश्व लक्ष्य अविरत प्रतिश्रुति पालन कर आशा कर बोझा गया है ये 
কি হচ্ছে উপরোক্তগুলির মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে নো ফার্স্ট ইউজ পলিসি যে কোনো কোনো মতেই নতুন প্রথমে ইউজ করবে না এবং ন্যূনতম প্রতিরোধ এবং এনসিএ একটু আগে আমরা যেটা পেলাম যে নিউক্লিয়ার কমান্ড অথরিটি এর মাধ্যমে বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ ভারতের পারমাণবিক মতবাদ তিনটি স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে মতবাদের অন্যান্য সমস্ত উপাদান এই তিনটি মৌলিক নীতি কঠোরভাবে পালিত হয় সরি কি কি বলছে নো ফার্স্ট ইউজ পলিসি এনসিএ আর একটা হচ্ছে সরি হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্য ন্যূনতম প্রতিরোধ এই তিনটে হচ্ছে মূল স্তম্ভ ভারতের পারমাণবিক নীতির তো এখানে কি বলছে নো ফার্স্ট ইউজ পলিসি নতুন করে একটু বা বলছে দেখি কি বলছে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে দুটি পারমাণবিক শক্তিধরের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ উভয় পক্ষের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতি করতে পারে তাই আন্তর্জাতিক পারমাণবিক নিরস্তীকরণের অনুপস্থিতিতে নো ফার্স্ট ইউজ সবচেয়ে উপযুক্ত নীতি পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিরোধ নীতি ও প্রথম ব্যবহার না করার নীতি প্রায় সমকক্ষ ভারতের ক্ষেত্রে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রথম আক্রমণাত্মক ব্যবহার একটি স্বীকারোক্তি হবে যে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিরোধ ভারত ব্যর্থ হয়েছে এবং এক্ষেত্রে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারই একমাত্র উপায় দেখো এখানে কি বলছে এটা বলছে যে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে পারমাণবিক অস্ত্র কখন ব্যবহার করা হবে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি নেই এই কারণেই যেহেতু এই নীতিটা নেই সেই জন্য প্রথম ব্যবহার না করার নীতিটাই হচ্ছে সবচেয়ে উপযুক্ত নীতি ঠিক আছে এবং এবং এই প্রথম ব্যবহার না করার নীতিটাই হচ্ছে অস্ত্র রোধের নীতি পারমাণবিক অস্ত্র রোধ করার নীতি এটাই যে আমি তোমাকে পারমাণবিক আক্রমণ করব না তুমি আমাকে পারমাণবিক আক্রমণ করবে না তাই কি বলছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় কোনটা নো ফার্স্ট ইউজ পলিসি ঠিক আছে এবং এটাই হচ্ছে একটা এটা শিক্ষারোক্তি একটা যে যখন ভারতের উপর পারমাণবিক আক্রমণ করা হবে তখন কি বলছে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিরোধে ভারত ব্যর্থ হয়েছে এবং এই প্রতিরোধ করতে ভারত ব্যর্থ হয়েছে এবং এখন ভারতের কাছে করণীয় হচ্ছে তাকে ওই পারমাণবিক অস্ত্রের মাধ্যমেই জবাব দেওয়া দ্বিতীয় কি বলছে দেখো বিশ্বাসযোগ্য ন্যূনতম প্রতিরোধক ক্রেডিবল মিনিমাম ডিটারেন্স কি বলছে ভারতের পারমাণবিক মতবাদ একটি বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে যে ভারতের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগকারীকে ধ্বংস এবং শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ওটাই আমি যেটা আগে আমরা বললাম যে ভারতের কে যে পারমাণবিক বোম ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে তাকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে ঠিক আছে কিন্তু ভারতের কাছেও সেই পরমাণু বোম তোমাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে যদিও পারমাণবিক মতবাদ ছাড়াও অত্যন্ত কার্যকরী সামরিক ক্ষমতা সম্পন্ন বিমান নৌবাহিনী স্থল বিমান ও নৌবাহিনী রয়েছে যারা যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম ভারতের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ভারতের স্থলবাহিনী বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী রয়েছে যারা যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে তবুও ভারত যে কোনো ভারতের বিরুদ্ধে যে কোনো আক্রমণ তারা প্রতিরোধ করতে পারবে বিশ্বাসযোগ্য ন্যূনতম পারমাণবিক প্রতিরোধের ধারণার মধ্যে রয়েছে পর্যাপ্ত টিকে থাকা এবং কার্যকারীভাবে পারমাণবিক বাহিনী একটি শক্তিশালী কমান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর বুদ্ধিমত্তা প্রাথমিক সতর্কতা ক্ষমতা কৌশল এবং পারমাণবিক বাহিনী অস্ত্র নিয়োগের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপারেশনের ব্যাপক পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ এটি করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা কার্যকরতা বেঁচে থাকার নীতিগুলি পারমাণবিক প্রতিরোধে কেন্দ্রবিন্দু ও দেখো এখানে কি বলছে যে কার্যকারী প্রস্তুত পারমাণবিক বিমান বাহিনী ঠিক আছে পারমাণবিক বাহিনী শক্তিশালী কমান্ড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বুদ্ধিমত্তা এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা সেনাবাহিনীর এক একটা লক্ষণ যে বা যারা পারমাণবিক অস্ত্র থাকুক কিংবা না থাকুক সবসময় তারা প্রতি যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করতে বদ্ধ পরিকর এবং এটা হচ্ছে ক্রেডিবল মিনিমাম ডিটারেন্স যেটা পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রেও থাকলেও ব্যবহার করা যাবে না থাকলেও ব্যবহার করা যাবে একটু দেখ ভালো করে পড়ে নেবেন এটা কি বলছে ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রগুলি ত্রিস্তরীয় নিউক্লিয়ার কমান্ড অথরিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয় আচ্ছা 
ত্রিস্তরীয় নিউক্লিয়ার কমান্ড নিউক্লিয়ার কমান্ড অথরিটি যেটা আমরা একটু ওকে এনসিএ পড়ছিলাম সেটার কথা বলেছে যা চার ফোর্থ জানুয়ারি দু হাজার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কোনটার কথা বলছে এনসিএ নিউক্লিয়ার কমান্ড অথরিটি যেটা যার হেড হচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী কে হেড প্রধানমন্ত্রী কি বলছে এনসিএর কি কি ভাগ রয়েছে প্রথমে বলছে এনসিএ একটি রাজনৈতিক কাউন্সিল দ্বিতীয় হচ্ছে নির্বাহী পরিষদ বা প্রশাসনিক পরিষদ তিন নম্বর হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ফোর্স কমান্ড আমাদের যে নিউক্লিয়ার এজেন্সি যারা ভারতের নিউক্লিয়ার বাহিনী বা নিউক্লিয়ার কমান্ড অথরিটি যারা শেষ পর্যায়ে বলে যে না এবার নিউক্লিয়ার অ্যাটাক করতে হবে সেই সেই দপ্তর বা এনসিএ তিনটি ভাগে বিভক্ত বা তিনটি পর্যায়ে গঠিত হয় একটা হচ্ছে রাজনৈতিক কাউন্সিল দ্বিতীয় হচ্ছে নির্বাহী পরিষদ বা প্রশাসনিক পরিষদ এবং তিন নম্বর হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ফোর্স কমান্ড আমরা পড়বো এই বিষয়ে যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক কাউন্সিলের কাজ হলো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া সর্বপ্রথম কে বলছে পারমাণবিক নেতৃত্বে সরি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক কাউন্সিলের কাজ হলো পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া প্রথম কে অনুমোদন দেবে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় কি বলছে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার নেতৃত্বে কার্যনির্বাহী পরিষদের কাজ হল এনসিএ কৃতক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইনপুট প্রদান করা এবং রাজনৈতিক পরিষদ কৃতক প্রদত্ত নির্দেশাবলী কার্যকর করা দেখো প্রথমে কি বলছে যে ভারতবর্ষে যে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রয়েছে তার কাজ কি হলো যে এই নিরাপত্তা উপদেষ্টার কাজ হচ্ছে যে এই যে কার্য রাজনৈতিক কাউন্সিল রয়েছে সে যে ডিসিশান নেবে যে এবার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে সেই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ ইনপুট প্রদান করা যে না তারা তারা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে কিংবা জৈবিক অস্ত্র ব্যবহার করেছে কিংবা এরকম করতে পারে তার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে এই যে ইনপুট নেবে রাজনৈতিক কাউন্সিল সেটা কে কে প্রদান করবে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এটা বোঝা গেছে এটা ক্লিয়ার আশা করি হয়ে গেছে কি এনসিএর জাতীয় নিরাপত্তা এনসিএকে কে প্রথমে ইনপুট দেবে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সদস্যগণ এবার কি বলছে যে কার্যনির্বাহী পরিষদে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ ডিফেন্স সার্ভিস জাতীয় নিরাপত্তার উপদেষ্টা বোর্ডের অর্থাৎ ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারি বোর্ড এর প্রধান সকল ক্যাবিনেট সচিব গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিক ফোর্স কমান্ড এর প্রতিনিধিকারী মন্ত্রীদের সচিবদের সমন্বয়ে গঠিত হতে পারে তাহলে এই যে এনসিএ বললাম আমরা এই এনসিএটা প্রথমে কে 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 থাকবে এনসিএতে যে ইনপুট দেবে প্রধানমন্ত্রীকে যে এবার আমাদের নিউক্লিয়ার অ্যাটাক করতে হবে কি বলছে কার্যনির্বাহী পরিষদের চিফ অফ ডিফেন্স সার্ভিস এখন ভারতে এসছে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ এই নতুন একটা পদ হয়েছে এই চিফ অফ ডিফেন্স সার্ভিস কথার অর্থ হচ্ছে যে স্থলবাহিনী বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধান কিন্তু এখন চিফ অফ ডিফেন্স এখনটা নতুন হয়েছে ডিফেন্স স্টাফ যিনি তিনটে বাহিনীর প্রধান তারপর কি বলছে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোর্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারি বোর্ড এর প্রধান হয়েছে তিন নম্বরে কে থাকবে তিন নম্বর থাকবে সকল ক্যাবিনেট সচিব সকল ক্যাবিনেট সচিব থাকবে তারপর থাকবে সকল গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান তার তারপর থাকবে ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি আমাদের পার্লামেন্টের যে বিভিন্ন কমিটি রয়েছে সে কমিটির মধ্যে একটা কমিটি হচ্ছে ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি যারা সিকিউরিটি বিষয়টি দেখাশোনা করে এবং চার নম্বরে কী আছে স্ট্র্যাটেজিক ফোর্স কমান্ড স্ট্র্যাটেজিক ফোর্স যারা কৌশলগত শক্তি কোথায় প্রয়োগ হবে সেই কৌশলটাকে নির্ণয় করেন এর প্রতিনিধি মন্ত্রী এর প্রতিনিধি ও মন্ত্রীদের সচিব সমন্বয় ঘটে এবং আমাদের ভারতবর্ষে যারা মন্ত্রী রয়েছেন তাদের যে সচিব রয়েছে তাদের একটি দল কি বলছে পারমাণবিক বাহিনীর প্রশাসনের জন্য দায়ী এই ট্রাই সার্ভিস কমান্ড প্রকৃতপক্ষে পারমাণবিক অস্ত্র চালানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় এটা হয় এটা সরি তাহলে কি বলছে ট্রাই জংশন যেটাকে বলছে ট্রাই জংশন কি প্রথমে বলছে প্রধানমন্ত্রী প্রথমে প্রধান এবং তারপরে আসবে কে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ তারপরে আসবে সিকিউরিটি অ্যাডভাইজারি বোর্ড তারপরে আসবে গোয়েন্দা সংস্থা তারপরে আসবে 
পার্লামেন্টারি কমিটি তারপর থাকবে সমস্ত সচিব তো এইভাবে চার চারভাবে আমাদের বিভক্ত করা হয় আশা করি এটা বোঝা গেছে নাহলে ভালো করে পড়ে নেবেন দেখবেন সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে ভারতের পারমাণবিক মতবাদ একটি ঐক্যমত দলিল যা দেশটিকে তার পারমাণবিক অস্ত্রের বিকল্পগুলি অনুশীলনে কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ করে না দেশের পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা নির্ধারণ সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা প্রদান করে একই সময় ভারতের পারমাণবিক মতবাদ সম্পূর্ণ পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ সুতরাং এটি সবচেয়ে দায়িত্বশীল মতবাদ যার লক্ষ্য হল ন্যূনতম বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ প্রদান করা তো কি হচ্ছে এটার এই এই নিউক্লিয়ার পলিসির সবচেয়ে বড় জিনিস কি যে ন্যূনতম বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধক যে আমাদের কাছে পরমাণু বোম আছে তুমি পরমাণু বোমে আঘাত আমাকে করো না এটাই হচ্ছে এটা সবচেয়ে বড় প্রতিরোধক তো আশা করি এই নোটটা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে বুঝতে যদি একটু অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা একটু বারবার পড়ে নেবেন